ടുഡേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് സൈക്ലോണിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ സൈക്ലോൺ എന്ന ടോപ്പിക്ക് ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിയിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു പി എസ് സി മെയിൻസ് ആൻഡ് പ്രീലിമിനറി ആൻഡ് കെ എസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്താണ് സൈക്ലോൺ സൈക്ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് സ്ട്രെങ്ത് ഭാഗത്ത് ലാർജ് സ്കെയിൽ എയർ മാസ് എയർ മാസ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സൈക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സൈക്ലോൺ ഈസ് എ ലാ ഈസ് എ ലാർജ് സ്കെയിൽ എയർ മാസ് ദാറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് അറൗണ്ട് ദ അറൗണ്ട് എ സ്ട്രോങ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ലോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അതാണ് സൈക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തൊക്കെ എന്താണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു സ്ട്രോങ് വിൻഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു സ്പൈറൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് രീതിയിലുള്ള ഒരു തണ്ടർ സ്റ്റോം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആ ഏരിയയിൽ ഹെവി റെയിൻഫാളും അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈക്ലോണിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സ്ട്രോങ് വിൻഡ് തണ്ടർ സ്റ്റോം ഹെവി റെയിൻഫാൾ ഇനി ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്ലോണിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കാം ഏരിയ ഉണ്ട് ആ കാം ഏരിയ ആണ് ഈ സ്റ്റോമിൻ്റെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാം ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഐ ഈ പിക്ചറിലുള്ള ഈ ഒരു പ്ലേസാണ് ഇതിൻ്റെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സൈക്ലോണിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സൈക്ലോണിന് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ ഓഷ്യൻസിലും ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ നോക്കിയാലാണ് നമ്മൾ സൈക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഹുരിക്കൈൻ എന്ന് പറയും വെസ്റ്റേൺ പസഫിക് ആൻഡ് സൗത്ത് ചൈന സീൽ അതിന് തൈഫോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വില്ലി വില്ലി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യനിലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പസഫിക് ഓഷ്യനിലും അതിന് ഹുരിക്കൈൻ എന്നും പിന്നെ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പസഫിക് ഓഷ്യനിലെ തൈഫോൺ എന്നും സൗത്ത് പസഫിക് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലെ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ സൈക്ലോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറ എല്ലാ സൈക്ലോൺ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഡിഫറൻറ്റ് നെയിമിൻ ഡിഫറൻറ്റ് ഓഷ്യൻസിലാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ സൈക്ലോൺ വരാൻ എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലേസിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻ അതിന് ഫേവറായി സൈക്ലോണിന് ഫേവറായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടോ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സൈക്ലോൺ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജ് സീ സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ടാവണം മാത്രമല്ല ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനേക്കാളും ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് അവിടെ കാണണം പിന്നെ വെർട്ടിക്കൽ വിൻഡ് സ്പീഡിൽ ഒരു സ്മോൾ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാകണം പിന്നെ ഒരു പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വീക്ക് ലോ പ്രഷർ ഏരിയ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ലെവൽ സൈക്ലോണിക് സർക്കുലേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കണം പിന്നെ അപ്പർ ഡിവർജൻസ് എബോവ് ദ സീ ലെവൽ സിസ്റ്റം സീ ലെവൽ സിസ്റ്റത്തിനുള്ള അപ്പോൾ ഡിവറ ഡിവർജൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ് സൈക്ലോൺ അതിന് ഫേവറായിട്ട് വരുന്നത് ഈ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ സൈക്ലോൺസ് ആ പ്ലേസിൽ കൂടുതലായി വരും ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സൈക്ലോണിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പുൻ സൈക്ലോൺ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഉപ്പുൻ സൈക്ലോണാണ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്ലോൺ അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ അതിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉപ്പുൺ എന്നുള്ള നെയിം വന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്നത് അംഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അംഫാൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഉപ്പുൺ എന്നായിട്ടാണ് പിന്നെ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ റീജിയനൽ ബോഡി ആണ് ഈ ഒരു നെയിമ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പം ഉപ്പുൺ എന്നുള്ള നെയിമ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ റീജിയനൽ ബോഡിയാണ് അവ അതിൽ തന്നെ ഫൈവ് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ റീജിയണൽ ബോഡീസാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇ എസ് ക്യാപ് ഡബ്ല്യു എം ഒ ടൈഫൂൺ കമ്മിറ്റി ഡബ്ല്യു എം ഒ എസ് ക്യാപ് പാനൽ ഓൺ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ ആർ എ ബാർ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ കമ്മിറ്റി ആർ എ വൺ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ കമ്മിറ്റി ആർ എ ഫോർ ഹ്യൂറിക്കൈൻ കമ്മിറ്റി പിന്നെ ആർ എ ഫൈവ് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ കമ്മിറ്റി ഈ ഫൈവ് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ റീജിയണൽ ബോഡീസാണ് ഇതിനെ ഈ ഒരു നെയിമിങ് തീരുമ
പ്രീലിമിനർ എക്സാമിനാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ സൈക്ലോണിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ നെയ്മിങ്ങോ അതിനൊക്കെ കുറിച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് ആണ് മെയിൻസ് ടോപ്പിക്ക് വരുള്ളൂ അതാണ് ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് ദ ഒംപുൻ ചോദ്യ ഒംപുൻ ആൻഡ് നെയ് അതിൻ്റെ നെയ്മിങ്ങോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ ഓഷനിൽ ഇന്ത്യൻ ഓഷനിൽ സൈക്ലോണിന് നെയ്മിങ് ഇടാൻ തുടങ്ങിയത് ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡിലാണ് ഇത് ടു തൗസൻഡ് ഫോറിലാണ് ഈ ഒരു ഫോർമുല അഗ്രീ ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ തന്നെ ഗേറ്റ് റീജിയൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് തായ്ലാൻഡ് ശ്രീലങ്ക പാകിസ്ഥാൻ ഒമാൻ മ്യാൻമാർ മാലിദ്വീപ്സ് ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യ ഈ ഒരു ഫൈവ് റീജിയൻ ഈ ഈ ഫൈവ് റീജിയൻസ് ഈ റീജിയൻസ് ഈ എയ്റ്റ് റീജിയൻസ് എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് നെയ്മിങ് തീരുമാനിക്കുന�്റെ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉംപുൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്നുള്ള പേര് ഉംപുൻ സൈക്ലോണിൻ്റെ പേര് നൽകിയത് തായ്ലാൻഡ് ആണ് ഈ ഉംപുൻ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സ്റ്റോം സിസ്റ്റം ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലാണ് കാണപ്പ കാണുന്നത് ഇത് സൂപ്രൻ സൈക്ലോണായിട്ട് മാറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും ബംഗാൾ ബംഗ്ലാദേശ് കോസ്റ്റിലും ലാൻഡ് ഫാൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഈ ഒരു സൈക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ ലാസ്റ്റ് ടു ഡീക്കേഴ്സിലെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ സൈക്ലോൺ ആണ് ഈ ആ മുമ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഹെവി എക്സ്ട്രീമിലി റെയിൻഫാളും ഗാങ്നറ്റിക് റീജിയനും വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഗാങ്നറ്റിക് റീജിയനായ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഇതിലൊക്കെ ഹെവി എക്സ്ട്രീംലി റെയിൻഫാൾ ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ ഒദീസ ഒദീസ റീജിയനിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം നോർത്ത് ഒദീസ റീജിയനിലെ കോസ്റ്റൽ കോസ്റ്റൽ റീജിയനായ ഒദീസ റീജിയനിൽ തന്നെ മെയ് നയൻറ്റീനും മെയ് ട്വൻറ്റിയിലൊക്കെ നല്ല ഒരു റെയിൻഫാൾ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഈ ആ ഉപ്പും ചുഴലിക്കാറ്റും നമ്മൾ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രതിഭാസം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എർത്ത് സയൻസ് ആ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എർത്ത് സയൻസ് ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ നോർത്ത് ഈ സ്റ്റോംസ് നോർത്ത് നോർത്ത് വാർഡിലേക്കാണ് പോയിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഈ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എർത്ത് സയൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു സഞ്ചാരം എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വാർഡ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ബേ ബംഗ് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ബംഗ്ലാദേശ് കോസ്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റിലായിരുന്നു അത് ഏകദേശം വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൻ്റെയും ആദ്യ ഐലൻഡിൻ്റെയും വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ദി ദിക്ക എന്ന് പറയുന്ന വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ പ്ലേസും പിന്നെ ഹാദിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐലൻഡുണ്ട് ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടാണ് ഈ സൈക്ലോൺ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇത് ഏകദേശം സുന്ദർബൻസ് റീജിയൻസ് സുന്ദർബൻസ് റീജിയൻസിനോട് അടുത്തായിരുന്നു ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ മെയ് ട്വൻറ്റിത്തിന് നല്ല ഹെവി റെയിൻഫാളും സിവർ സൈക്ലോൺ സ്റ്റോമും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം സ്പീഡ് എന്ന് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഇത് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവിലേക്ക് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പഠിക്കണം വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൻ്റെയും ഒദീസയുടെയും സി എമ്മിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ മമത ബാനർജിയും ഒദീസയിൽ നവീൻ പട്നായിക്കും അവർ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് കുറേ മെഷേഴ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ത്രീ കോസ്റ്റൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയ ഈസ്റ്റ് മിഡ്നാപ്പൂറും സൗത്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പർഗാനാസ് നോർത്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പർഗാനാസ് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈക്ലോൺ സൈക്ലോണ് നാശം വിധിച്ച സ്ഥലം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡോപ്ലർ വെതർ റഡാർ സിസ്റ്റത്തിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ട്രോ ഡോപ്ലർ വെതർ റഡാർ സിസ്റ്റം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വിശാഖപട്ടണത്താണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം എവിടെയാണ് ഡോപ്ലർ വെതർ റഡാർ സിസ്റ്റം ഉള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ പി എസ് സിക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോപ്ലർ വെതർ വെതർ റഡാർ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുകയെങ്കിൽ ഒരു ടാർഗറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മൈക്രോ വേവ് സിഗ്നൽസ് ബൗൺസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു വെലോസിറ്റി ഡാറ്റ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും ആ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഫ്രീക്വൻസി റിട്ടേൺ വരുന്ന സിഗ്നൽസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അൾട്ടർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ മിൻറ്റ് വെലോസിറ്റി പിന്നെ അതിൻ്റെ പേഴ്സ് പേഴ്സിപ്റ്റേഷൻ ലെവലൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ലെവൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ലഭിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡോപ്ലർ വെതർ റഡാറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബൗൺസിങ് മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽ ഒരു ടാർഗറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ടാർഗറ്റ് പ്ലേസിൽ നിന്ന് മൈക്രോ വേവ് സിഗ്നലിൽ ബൗൺസ് ചെയ്ത് വരുന്നു അത് പിന്നീട് അത് വെലോസിറ്റി ഡാറ്റ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ആ ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോഷൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോഷൻ കിട്ടുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി റിട്ടേൺ സിഗ്നൽസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അൾട്ടർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് പെർസിപ്റ്റേഷൻ ലെവൽ അതിന് വൈൻഡ് വെലോസിറ്റി ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കുന്നു ഇതാണ് ഡോപ്ലർ വെതാർ റെഡാർ സിസത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരു റീജൺ സുന്ദർബൻസ് ഈ ഉമ്പുൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് സൈക്ലോണ് സുന്ദർബൻസ് റീജിയനിൽ ആണ് ഏകദേശം ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നിവാസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സുന്ദർബൻസ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സുന്ദർബൻസ് റീജിയനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സുന്ദർബൻസ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോ ലൈയിങ് ഐലാൻഡ് ആണ് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ഐലാൻഡ് ഇൻ ദ ബേങ് ബേഹ് ബംഗാൾ ബേഹ് ബംഗാളിൽ കാണുന്ന ലോ ലൈയിങ് ക്ലസ്റ്റർ റീജിയൻ ആണ് സുന്ദർബൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയിലും ബംഗ്ലാദേശിലും സ്പ്രെഡായി കിടക്കുന്ന ഒരു റീജിയൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ യുണീക്ക് മാംഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ സുന്ദർബൻസ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇതൊരു ആക്റ്റീവ് ഡെൽറ്റ റീജിയൻ ആണ് വേൾഡിലെ തന്നെ ആക്റ്റീവ് ഡെൽറ്റ റീജിയൻ ആണ് ഈ സുന്ദർബൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ സുന്ദർബൻസ് റീജിയൻ ഇതാണ് ഏകദേശം ഈ സൈക്ലോണിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉപ്പും ചുഴലിക്കാറ്റിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ റീജിയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ